ミカお給料上がったのえー、ほんとすごいねあーミカってほんとすごいなーそれに比べて私ほんとダメだからなーえダメじゃなくないダメじゃなくないほんとダメダメだからだってこの間もね先輩にめっちゃ怒られたしねえなんか取引先からのメールをね転送しといてって言われたんだけどお前転送してねえじゃねえかとか言ってめっちゃ怒られちゃったうんしてたしてたしてたんだけどそれを先輩がね見落としてたのえ私のミスではないけどでもそれも多分私が普段ミスばっかりするから日頃の行いが良くないから怒られたんだと思うしだから私が悪いんだと思ううん私のせいだよえなんかね怒られたりするとね絶対自分に原因があるんじゃないかって思っちゃうの昔からえありがとうミカ優しいからめっちゃ楽になるえ結構プロジェクトリーダーになったのえすごくないあーあーなんか稽古の話聞いてるとさほんと自分ってどうしようもないなーとか思っちゃうよねえだってさ私は稽古みたいに仕事もできないしさおしゃれでもないしさポジティブ思考でもないし稽古みたいな生き方には憧れるけどさ絶対私には無理なんだろうなとか思っちゃうえ直したいと思ってるよ思ってるけど無理なもんは無理なのえだって仕事もできなくていつも怒られてばっかだしさおしゃれなんてセンスでしょえ勉強なのえだとしても私勉強もできないもんだから無理えポジティブ思考なんてさ完全に才能でしょ私も生まれ持ってネガティブだからもう何でもかんでも悪い方向に考えちゃうのだから絶対稽古みたいにはなれないんだろうなとか思っちゃうえ直したいと思ってるって、ね、稽古私に厳しいそういえばミカさあのイケメンの人とどうなったのいい感じなのあじゃあもうすぐ付き合いそうな感じえー、いいなーやっぱ美香はさ可愛いしさ性格もいいからさほんとああいう人とお似合いだと思うようんそれに比べて私はなーブスだしネガティブだしもし自分が男だったら絶対私みたいな女選ばないと思う自信ある<笑>いや可愛くないからね私のこと可愛いって言ってくれるの美香だけだよこの世で<笑>ね、私どうしたら彼氏できると思うえねそのままでいいわけないじゃんえだってさ合コンで私みたいな女がいてみもう完全こいつ外れだなと思うもんえ 100% そうでしょ間違いないってあーまあねなんか変にポジティブすぎて反省できないやつとかは嫌だけどね、まあ、確かに私はそういう人間ではないとは思うけどいやでもさやっぱミカみたいに自信持っててさなんかキラキラした女性に憧れるじゃん。ね、ほんとどうしたらいいと思う<笑>男が好きそうな格好すんのえー、でもそんなことしてもさ、孫にも衣装みたいな感じで頑張ってる感出てさ、なんか余計モテなくなりそうじゃない<笑>結構彼氏さんとうまくいってんのあ、そうなんだ、いいね。あ彼氏さんって確か外資系かなんかに勤めてる人だよね。え、そうだよね。えほんと稽古ってすごいよねなんか仕事もバリバリ頑張ってさで恋愛もちゃんとしててさ稽古みたいな女性ほんと憧れるな憧れるだけっていや憧れるし稽古みたいになりたいとも思うよ思うけどそれは無理じゃんだってもともとのスペックが違うもん私稽古みたいに頭も良くないしスタイルも良くないもん<笑>本気で変わりたいと思ってるってねえ、稽古なんで私にそんな厳しいのえ、じゃあどうしたらいいか教えてよ。まず筋トレ無理無理無理無理無理。私運動超苦手だもん。<笑>ちょちょ、言い訳じゃなくて、私ほんと運動だけはダメなの。なんかそういうさ、継続してやる系ほんと無理なの。あの、飽き性だから。<笑>気持ちの問題じゃなくて、それはだって持って生まれた性格ってもんがあんじゃん。いやそれにさ、稽古が頑張れるのはポジティブだからだよ。私なんてもうネガティブだから、なんか仮にスタイル良くなったとしても別にイコール男にモテるわけでもないなとか思っちゃうの。<笑>じゃあどうすんのってそれがわかんないから困ってんじゃん。
ねミカ聞いて稽古がね私にすっごい厳しいんだよなんかね彼氏ができなかったりとかね仕事がうまくいかないのもね私の努力が足りないせいだみたいな言い方するんだよでも私が思うのはね絶対人ってね頑張れる性格の人と頑張れない性格の人がいると思うんだよどう思うやっぱそうだよねそうそうそうそうそう稽古はさいろんな才能があるからさ頑張ったら報われるっていう成功体験いっぱいしてるんだよねそうそうそうでも私はさ頑張っても報われなかったっていう失敗体験そういうのいっぱいしてるからさだから頑張れないんだよえやっぱそうだよねえねえ私どうしたらいいと思うえこのままでいいのえなんでなんでうんうんうんうんあー確かにそうかもねネガティブだからこそ人の気持ちが分かったりとかうんうんうんなんか仕事に向けてよく準備したりとかねああそうだよねえ私のままでいいんだよねえねミカほんと私のこと分かってくれてるねあそうだだからだ稽古はポジティブすぎるから人の気持ちが分かんないんだよネガティブな私の気持ちが分かんないのだから平気でやれやれとか言えちゃうんだよえなんか全部つながった気がするえほんとミカに相談してよかったありがとうねねえ稽古稽古にさ前いろいろ言われたじゃんなんか努力が足りないとかさ変わりたいって言ってるだけで何もしないとかさえそんなことミカに言ったらねミカは私のままでいいって言ってくれたよ稽古はね、ポジティブすぎて、ネガティブな私の気持ちがわかんないんだよ。だから簡単にあれやれこれやれとか言えるんだよ。えひどい、ミカそんな子じゃないから。ねえ、ミカ聞いて、また稽古にひどいこと言われたんだよ。ね今度ゆっくり聞いてほしいんだけどさ、いつ空いてるえしばらく無理そうなんで彼氏できたのあのイケメンの人えー、おめでとうそっかじゃあしばらくはその彼氏との時間大事にした方が良さそうだねうん、うん、全然大丈夫うんじゃあ今度またいつか聞いてお幸せにー私があんたに厳しくすんのは厳しくすんのは本気で応援してるからだよ応援してるからだよ応援してるからミカがあんたのこと肯定しかしないのはしないのはしないのはあんたに興味ないからだと思うよ思うよ思うよ思うよ<音楽>もしもし結構どうしたうん元気だよあ,あそうだね。最近ミカとも会ってなかったね。あ、なに心配してくれてたのありがとうね。ご心配なく。いや、最近彼氏できてさ、忙しいんだよね。えー、なんか45歳の会社経営してる人。やっぱありのままの自分を受け入れてくれるのが本当の愛だなって悟った。